，自从御史啊提出这样的请求之后，朝廷可就不安宁了。一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛，年富力强，何须早立太子？更何况，自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙御宾天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人，岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永成初嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？八行四之语又是何意啊？你要永成做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，这木兰围场之事之后，朕想着永成应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永成做出这种事情，朕也不感到意外了。皇上，木兰围场，永成忠心救父。您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永成啊，皇上！朕冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。是有皇子，那又如何？还敢三番两次在朕的后宫兴风作浪？你是何居心啊？臣妾不敢兴风作浪，是皇后，是他们害了臣妾的孩子。皇上，永成失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊？于妃，永琪嫉妒永成的宠爱，害得永成失宠，而后又去害永玄。你敢说这些不是你们做的吗？你敢发誓不是吗？苍天在上，我克里叶特海兰，若有心想害嘉贵妃之子，便不得好死。死后坠入阿鼻地狱，永世不得超生。嘉贵妃，你口口声声说别人害你的孩子，那么你呢？你敢发誓吗？你敢发誓？你没有害死孝贤皇后母子，你没有害了皇后娘娘。五公主、六公主没有害了我跟永琪，这些你敢发誓吗？还有惠贤皇贵妃、梅嫔、怡嫔、阿若，这些人你全都没有害过的话，你就用你母族的荣耀，还有你孩子的性命发誓啊！我，我发誓。皇上，嘉贵妃她不敢发誓，想必那些人确实是她害的。发誓啊！皇上，臣妾若有所为，必遭报应。什么报应？你说清楚。誓言不读，无以为证。不然这样，你跟我说，我金玉言若有害过这些人。玉氏必遭灭族！你这个贱人！我金玉言和我的孩子不得好死！你竟敢诅咒我们母族！你这个贱人！放肆！贱人！贱人！贱人！你贱人！皇上息怒！息怒！你是个什么东西啊？还敢谋害朕的皇嗣，祸乱朕的后宫！皇上，听清楚了。永远别想永成继承朕的江山，听明白了没有？娘娘，皇上如此动怒，要不要去劝劝？皇上对君玉母子早有疑心，尤其是木兰围场的事儿，让皇上寝食难安。如今不过是一病发作了，劝是劝不了了。李玉，奴才在。传朕旨意，封永成为贝勒，取和硕额父福森额之女为嫡福晋。这，皇上
，为何还要随了他的心愿？即日起，永成初四，为吕亲王之后，从此以后，朕再也没有这种不忠不孝的孩子。皇上，皇上，皇上不能，皇上永成兄弟儿，你不能了。痛快西祥宫，慰问庶人，囚禁之死，朕不想再见到他。滚！皇上，你不能不要永成，你可以不要臣妾，你不能不要永成啊！皇上。金玉言母子的路也就到这儿了。罗娘，罗娘，怎么了？这是，这怎么了？四二，罗娘，皇上旨意，嘉贵妃禁足，废为庶人，从今往后不能离开启祥宫半步。有臣，娥娘，四阿哥出来！别，我不要皇位了，我不要太子，我只要你呀，娥娘，娥娘，把，娥娘，娥娘，娥娘，有臣，有臣，有臣，娥娘，四阿哥，请您自重，走，娥娘。儿子在这儿呢，娘娘，永昌，你听额娘说，额娘不能关在这儿。额娘告诉过王爷，额娘告诉过王爷要立你为太子，额娘不能辜负王爷，不能辜负王爷，永昌。王爷，什么王爷？这都什么时候了，你还提那个人？你一辈子都是为了那个男人。我呢？我在你心里算什么呀？啊！我呢？不是的，儿子，不是的，儿子，儿子，儿子，你回来啊，永成！儿子，不是，啊啊啊！儿子。永琪，你怎么在这儿？额娘，儿子今日听说皇额娘晕眩，赶去翊坤宫，却碰上皇阿玛的雷霆之怒，命四哥出寺。这事儿你也知道了。那么，今天入夜之前，你四哥去了吕亲王府，你可有去送行？儿子不敢去。听说四哥孤零零走的。还听说四哥要办喜事了。这喜事不喜，自作孽不可活。永琪，你三哥失宠，四哥出寺，你皇阿玛疼你，你又是皇后的养子，你可知道，现在有多少眼睛盯着你？那儿子该如何自处？额娘，听说皇额娘又遇喜了。是啊。是男是女？你问这个做什么？是男是女这么重要吗？不论如何，中宫已经有了嫡子，就是永基，永琪。你可知道，你大哥、三哥、四哥，为什么这么招你皇阿玛厌弃
，因为他们都对太子之位有觊觎之心。永琪，你若要保我们母子的平安，就不要重蹈你四哥母子的覆辙。那么，不管是对着你皇阿玛，或是对着永基，都要谨守臣子的本分，不可有妄念。额娘与皇额娘苦心培育儿子。只是为做一个臣子吗？永琪，我要你跳出来，要你耀眼，那是因为你是你皇阿玛出色的孩子；但我要你臣服，让你甘于臣子，那是要保你性命的平安；要你对皇额娘忠诚。只有你明白了这一点，我们母子才得以保全。额娘的教诲，儿子都记住了。